नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पॉकेट मनी में मेरा नाम है प्रसून अग्रवाल और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की ब्याज दरों के बारे में जिनको हम आसान भाषा में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं अक्सर आपने सुना होगा टीवी पे और न्यूज़पेपर्स में कभी कभी आप सुनते हो कि एक्सपर्ट्स सोच रहे हैं कि आर अपनी ब्याज दरें घटाएगी या आर अपनी ब्याज दरें बढ़ाएगी जिसके कारण मार्केट में स्टॉक मार्केट में उछाल आता है कभी गिरता है मार्केट में बिजनेस के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है ये काफ़ी सुनते होंगे तो ये ब्याज दरें क्या होती हैं ये रेपो रेट क्या होता है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है इसका मतलब क्या है और इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे हम इसके बारे में हम बात करेंगे आज तो रेपो रेट क्या होता है रेपो रेट होता है आर जब उधार देती है पैसों को बैंकों को जब बैंक के पास पैसा नहीं होता है कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दो हफ्ते के लिए या एक हफ्ते के लिए कुछ छोटे समय के लिए जब बैंकों के पास पैसा नहीं होता तो बैंक अपनी सिक्योरिटीज जो होती हैं वो गिरवी रखती हैं आरबीआई के पास और आरबीआई एक लमसम रकम जो होती है वो बैंक्स को देती है उधार के रूप में उस उधार के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट और इसी का उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट मतलब जब आर को पैसे की ज़रूरत होती है वो बैंकों से पैसा उधार लेती है तो वो होता है रिवर्स रेपो रेट उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है वो होता है रिवर्स रेपो रेट आज की डेट में जो रेपो रेट का रेट है यानी जब बैंक आरबीआई उधार देगी बैंकों को उसके लिए छः परसेंट का रेट आरबीआई चार्ज करती है और अगर आरबीआई उधार लेगी बैंकों से तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा फाइव का तो आप समझ गए अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है लेकिन अब मैं समझाता हूँ आपको इसकी रियल ज़िंदगी में आपकी असल ज़िंदगी में इसकी आपकी जेब जेब पर क्या असर पड़ेगा तो बैंक पहले आप समझ लीजिए बैंक कितने तरीके के लोन देते हैं बैंक बहुत सारे तरीके के लोन देते हैं जैसे कि हाउसिंग लोन हो गया कार लोन हो गया एग्रीकल्चर लोन हो गया आपका पर्सनल लोन हो गया बिजनेस लोन में ओडी या सीसी या कोई प्रोजेक्ट आप बनवा रहे हो इस तरीके के व्हीकल लोन हो गया कार लोन टू व्हीलर लोन थ्री व्हीलर लोन आपका एग्रीकल्चर के लिए ट्रैक्टर लोन तो बहुत तमाम अलग अलग तरीके जैसे कि एजुकेशन लोन बहुत तमाम तरीके के अलग अलग तरीके के लोन्स होते हैं जो बैंक देते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आधार होता है इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं जिससे आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा कि आपका ईएमआई जो होती है वो बढ़ती है और घटती क्यों रहती है आरबीआई की ब्याज दरों से वो क्यों लिंक्ड होती है मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं और कोई माल अगर आपका आप सौ रुपये में बेचते थे और वो आपको अस्सी रुपये में पीछे से आता था माल अपना बीस रुपये का खर्चा और प्रॉफिट जोड़ के आप सौ रुपये में उसे बेचते थे कल को वो माल अगर जो आप पीछे से ला के खरीद रहे हैं वो नब्बे रुपये का हो जाए तो आप कितने में बेचेंगे सौ में तो नहीं बेचेंगे आप एक में बेचेंगे तो उसी तरीके से जो बैंक्स होती हैं वो एक 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 तरीके से फैसिलिटेट हो करती हैं मतलब आपके बिजनेस को मार्केट में जो पैसे संबंधित चीज़ें हैं फाइनेंशियल सिस्टम उसको बढ़ावा देने के लिए हैं लेकिन असल ओनर जो है बैंकिंग सिस्टम का वो है आरबीआई आरबीआई ही कंट्रोल कर रही है गवर्न कर रही है सारी बैंकों को चाहे वो स्टेट बैंक हो पी हो एच हो कोई भी बैंक हो सब आर के अंदर अंतर्गत ही आती हैं तो जितना भी पैसा है जितना भी आपका सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आर की है तो जब कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है बैंक्स को तो वो आर के पास जाते हैं आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उसके बाद बैंक्स अपना मार्जिन उसमें ऐड करते हैं इस तरीके से आपका एक फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है अगर आर ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी तो आपका फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा और आपकी ई महंगी हो जाएगी अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कब कब क्या चीज़ इस्तेमाल होती है इकोनॉमी के तौर पर मैं बताता हूँ आपको जब कभी भी मार्केट में रिसेशन होता है यानी आज का समय अगर आजकल आप देखते होंगे टी वी जैसे कि जीएसटी आया नोट बंदी हुई तो इससे मार्केट में एक डाउनफॉल आ गया मार्केट के मार्केट में इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है और काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं लोगों को और बिजनेस मंदा हो गया है तो वो इसीलिए अगर एक्सपर्ट्स की राय आप सुनेंगे तो वो यही बोलते हैं कि आर को अपनी ब्याज दरें घटानी चाहिए वो आर ब्याज दरें जब घटाएगी तो आपका जो लोन है ई है वो कम होगी यानी लोन सस्ते हो जाएंगे लोन जब सस्ते हो जाते हैं तो लोग कोशिश करते हैं लोगों के मन में आती है चलो हम लोन ले एक रिस्क उठाते हैं एक रिस्क उठा के अपने बिजनेस में लगाते हैं या फिर चलो कार ले लेते हैं टू व्हीलर लोन ले लेते हैं हाउसिंग लोन ले लेते हैं एजुकेशन लोन ले लेते हैं इस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलता है मान लीजिए मैं आज लोन लेने की स्थिति में नहीं हूँ लेकिन मान लीजिए आर ने अपनी ब्याज दरें घटा दी इससे इंटरेस्ट रेट कम हो गया और इंटरेस्ट रेट के बाद जो ई है वो मेरे बजट में आ गई तो अब मैं क्या करूँगा या तो हाउसिंग लोन मान लीजिए मैं लेना चाहता हूँ तो हाउसिंग लोन के बाद जब मैं जाऊँगा तो बीस से पच्चीस लाख या तीस लाख रुपये का जब मैं मकान लूँगा तो उससे होगा क्या उससे एक तो हाउसिंग इंडस्ट्री भी रोटेट होगी साथ में सीमेंट इंडस्ट्री भी रोटेट होगी
तो इससे बहुत सारी चीज़ों में बूम आता है जैसे कि स्टील कार जो आपकी बनती है वो स्टील की बॉडी रहती है टू व्हीलर्स में स्टील का यूज़ होता है तो इसी तरीके से आपका रोड कंस्ट्रक्शन में भी सीमेंट इंडस्ट्री में भी लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाउस बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लेंगे बिजनेस हाउसेज तो वो सीमेंट इंडस्ट्री भी आपकी बढ़ेगी तो इस एजुकेशन लोन में भी एजुकेशन इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होती हैं जब मार्केट में लोन सस्ता होता है रिसेशन के टाइम जब किया जाता है तो मार्केट चल मार्केट चल पड़ता है ऐसे ही उल्ट, इसी का उल्टा होता है जब इन्फ्लेशन जब महंगाई होती है तो महंगाई की होती है तो जो बैंक्स होती हैं वो लोन देने से कतराती हैं आर कहती है कि आप लोन मत दो मार्केट में मार्केट में इन्फ्लेशन है तो उसके लिए वो क्या करते हैं रेपो रेट को बढ़ा देते हैं यानी लोन महंगा हो जाता है तो उससे हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाता है हमारा हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है और उससे लोन कम हो जाते हैं मार्केट में लोन लोग लेना कम कर देते हैं अब ये होता है टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन टू मेंटेन द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी यानी मार्केट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट का इस्तेमाल होता है रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल होता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए मार्केट में मान लीजिए अगर करेंसी की वैल्यू करेंसी जो है बढ़ गई है मार्केट में मनी सप्लाई अगर बढ़ गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करते हैं आर जो है रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है इसका फ़ायदा बताता हूँ मान लीजिए मार्केट में जो लोन है वो एक रिस्की फीचर होता है क्योंकि मार्केट में जब भी आप कभी लोन देते हो लोगों को वो हो सकता है एनपीए हो जाए बहुत सारे लोग आप देखते हैं विजय माल्या जैसे लोग जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होती हैं वो लोन लेते हैं वापस नहीं करते हैं एनपीए हो जाते हैं तो सबसे सेफ साइड बैंक्स क्या सोचती हैं कि चलो आर को दे दो पैसा आर से तो पैसा आ, आने ही वाला है और साथ में ब्याज भी आएगा हमारा पैसा सेफ है सिक्योर्ड है तो वो क्या करते हैं अगर मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट में उनको पैसा फ़ायदा मिल रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट में जाएंगे यानी आर को पैसा देना ज़्यादा पसंद करेंगे बजाय मार्केट में तो इसके लिए होता क्या है कि मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाती है और मार्केट में जो लोनेबल अमाउंट होता है मान लीजिए बैंक केवल अपना सौ रुपये में अस्सी रुपये ही लोन दे सकती है एज़ पर गाइडलाइंस तो उस अस्सी रुपये का कुछ परस अभी अभी का अभी अस्सी रुपये का ओपन है मार्केट अस्सी रुपये का आप लोन ले सकते हैं मार्केट में बैंकों से लेकिन बाद में जब क्या होता है जब रिवर्स रेपो रेट में अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक्स को मिलता है तो अस्सी रुपये नहीं हो सकता है वो साठ रुपये ही रह जाए यानी बीस रुपये वो बैंक्स आरबीआई को दे देंगी लोन और साठ रुपये ही देंगी तो ऐसे तरीके से एक तरीके से बीस रुपये का जो है मार्केट में कंट्रोल हो गया बीस रुपये का जो लोन मिलना चाहिए था मार्केट में वो मार्केट में ना आके आर के पास चला गया तो इस तरीके से मनी सप्लाई जो है मार्केट में इकोनॉमी में कंट्रोल हो गई तो आई होप ये आपको दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट आपसे डायरेक्टली लिंक्ड है जब भी रेपो रेट ऊपर नीचे होगा आपकी ई एम आई ऊपर नीचे होगी इसीलिए आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आपका आर बी आई का क्या रेपो रेट है कब उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई हैं कब ब्याज दरें घटाई हैं और आपकी इन 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 लिंक्ड विद आपकी बैंक उस पर कैसे रिस्पॉन्स कर रही हैं कब वो आपके बैंक उस रेपो रेट का इम्प्लीकेशन आपके लोन की ई एम आई पर डालने वाले हैं आपके लोन अकाउंट पर डालने वाले हैं आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा अच्छा भी लगा होगा अगर अच्छा लगा है आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक जरूर करें सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें इससे मेरे वीडियो आपके पास सही समय पर पहुँचेंगे और आपकी आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो सही समय पर पहुँचेगी आप इस वीडियो को लाइक कर लें शेयर करें और कमेंट करें जो भी आपके इशूज़ हैं प्रॉब्लम्स हैं और जो भी आपके सजेशन्स हैं वेलकम है वो सजेशन सारे आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें और एक चीज़ हमेशा याद रखें रिस्पेक्ट योर नेशन फॉलो योर हार्ट जय हिंद वंदे मातरम